Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning future tutorial for beginners in Hindi and this is our part 29. In this video session guys, we will discuss about props validation in Vue.js. And also guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear concept about part number 29. For the previous code sections guys, you can just visit to this github link and download all the existing code that we have did so far. Ok, so just make copy of this link, go to browser and paste right here. So this is the code that so far we did in few CLI project. Okay, so basically guys, in the previous video sessions, which we have done in Vue.js tutorial, we have converted this layout to an HTML page in Vue CLI project page. Pe. जहां पर बेसिकली हमने तीन कंपोनेंट्स बनाए थे लाइक फुटर हेडर एंड द कंटेंट डॉट व्यू ओके और इसके पहले वाले वीडियो सेशन में गाइस हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज प्रॉप्स इन व्यू जेस ओके जहां पर हमने कोई वैलिडेशन प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी सो so, इस वीडियो सेशन में गाइस बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये कि प्रॉप्स में वैलिडेशन हम कैसे अप्लाई करें और कैसे उसे यूज करें ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर सो दिस इज द कोड गाइस दैट वी डिड सो फार ये है वो प्रीवियस कंपोनेंट्स जो कि हमने बनाया हुआ लाइक कंटेंट डॉट व्यू फुटर डॉट व्यू एंड हेडर डॉट व्यू दीज आर द थ्री व्यूज दैट वी हैव क्रिएटेड एंड लिंक टू आवर रूट कंपोनेंट दैट इज एप डॉट व्यू ओके सो दिस इज बेसिकली गाइस ये एक एच टी पेज थे इसको कन्वर्ट करने के पहले और इसे हमने कन्वर्ट किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में ओके सो बेसिकली इसके लास्ट वीडियो सेशन में गाइज अगर आपने देखा हो ध्यान से तो हमने प्रॉप्स यूज किए थे जहां पर हमने इस प्लेलिस्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने सेंड किया हुआ था अपने कंटेंट डॉट व्यू पे और उसे रिसीव किया था हमने यहां पर लाइक like प्रॉप्स ओके okay? तो हम क्या करने वाले हैं गाइस हम कुछ वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं इन प्रॉपर्टीज पे सो बेसिकली गाइस इन प्रॉपर्टीज को रिसीव करने के पहले हम इन पे नेटिव चेक्स लगा सकते हैं ओके सो बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक्स दैट वी कैन एक्चुअली अप्लाई टू दिस प्रॉपर्टी सो अगर मैं जाऊं व्यू जेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड दिस इज कॉल्ड व्यू जेस डॉट ऑर्ग स्लैश वी टू स्लैश गाइड स्लैश कंपोनेंट्स डैश प्रॉप्स डॉट एच टी एम एल ओके यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा समथिंग कॉल्ड टाइप चेक्स तो आप देख सकते हैं इतने तरीके के टाइप चेक्स है गाइज जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करने के लिए ओके लाइक स्ट्रिंग नंबर बुलियन एरे ऑब्जेक्ट एंड मेनी मोर ओके सो मैं जाऊंगा एडिटर पे आई लेट्स गो हेड आई अप्लाई फर्स्ट वैलिडेशन फॉर दिस नेम ओके ये नेम प्रॉपर्टीज गाइस हम रिसीव कर रहे हैं अपने रूट कंपोनेंट में अगर आपको याद हो तो ये नेम प्रॉपर्टीज हमने यहां पर ट्रांसफर किया था ओके दिस इज द ऑथर नेम दैट वी हैव सप्लाइड ओके सो इस ऑथर नेम को हम रिसीव कर रहे हैं अपने कंटेंट डॉट व्यू पे बाय प्रॉपर्टी कॉल्ड नेम ओके okay, तो हमें अगर इन प्रॉपर्टी से वैलिडेशन लगाना हो सबसे पहले क्या करेंगे सो जस्ट आई एम गोइंग टू मेक कमेंट ऑफ दिस लाइंस लेट्स से प्रॉप्स दिस इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ये हमारी ऑब्जेक्ट होगी बेसिकली यहां पर हमने कोई वैलिडेशन चेक नहीं लगाया हुआ दैट्स व्हाई इट इज एन सिंपल एरे ओके जहां पर हमने प्रॉपर्टीज को कॉमा सेपरेटेड रखा हुआ है सो so, अगर हम टाइप चेक लगाना चाहें या कोई वैलिडेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहें तो बेसिकली वी हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट ओके सो मैं क्या करूंगा जस्ट राइट नेम and this is within object symbol okay iske andar main use karunga something called type and let's say that ki jo name hum pass karenge wo name actually string honi chahiye okay agar maine yahan par koi aur type check condition laga di suppose number boolean array and many more to us case mein hame wahi value pass karni padengi hame is name props ke andar else it will give an error next jo ki hum pass kar rahe hain guys something called my playlist and my playlist as i think that this is an array of objects okay this is an array of objects so iski agar validation karni ho hame to just comma separated and let's say that my playlist copy this property and let's say that within this object it should be type equal to array okay next to a channel name this is also an string okay we are passing into our prop section okay this is an also a string to main kya karunga just we need to write let's say channel name और यहां पर मैं लिखने वाला हूं समथिंग कॉल्ड टाइप एंड दिस इज स्ट्रिंग ओके तो यहां तक गाइस अगर सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पे जाऊं वी विल नॉट गेट एनी एरर जस्ट इंस्पेक्ट अगेन वी हैव नो एरर इन आवर कंसोल एज वी कैन सी सो अगर क्या हो गाइस कि अगर हम इसके चेक्स प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट करें अलग करें तो किस टाइप की एरर हमें आएंगे ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर सपोज वी आर गेटिंग नेम एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ओके नेम में हमने यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू पास किया हुआ है अगर हम इस नेम प्रॉपर्टी की जगह पे अगर हम कुछ और प्रॉपर्टीज असाइन करें समथिंग कॉल्ड अरे इट मीन्स दैट नेम इज रिसीविंग अरे टाइप ओके अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे नाउ वी हैव एन एरर इन कंसोल एज वी कैन सी जस्ट इज कॉल डाउन 
as we can see that invalid prop type check field for prop name expected array got a string basically we have passed a string here okay humne yahan pe string value pass kiya hua but basically we have checked or validated by an array okay basically this is an error okay so main kya karunga just write a string because it is a string suppose maine my playlist ko receive karne ke pehle agar type mein iske string humne define kar diya hua hai but basically it is an array This is an array we are passing like array of objects. Okay, लेकिन अगर हमने type check से यहाँ पर अगर string use किया हुआ है this gives an error. Okay, तो जैसे मैं इसे save करूँगा just scroll down as we can see we have two errors. And now invalid prop type check field for prop my playlist expected string got array. सो बेसिकली गाइज दीज आर द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द टाइप चेक्स इन आवर व्यूज एप्लीकेशन जहाँ पर किसी प्रॉपर्टीज को किसी प्रॉप्स को रिसीव करने के पहले हम उनके चेक्स को वैलिडेट कर सकते हैं ओके सपोज कि मैंने यहाँ से नेम एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया सो जस्ट गेट रिड ऑफ दैट नेम प्रॉपर्टी हमने रिमूव कर दिया हुआ एंड नाउ दिस इज नेम प्रॉपर्टी डिफाइंड हेयर ओके अगर मैं जाऊँ सो बिफोर गोइंग टू आउटपुट स्क्रीन जस्ट आई गोइंग टू रिमूव द थिंग्स लाइक माई प्ले लिस्ट इट इज एन एरे okay so basically we have defined three props name my playlist and channel name but guys hum jo pass kar rahe hain props basically two props like my playlist and channel name okay so where is the name actually we are passing we didn't passing actually the name section okay so agar main jaur browser pe refresh karu is page ko now we have no error of name prop सो बेसिकली अगर हमें रिक्वायर्ड चेक लगाना हो दैट इज समथिंग नेम प्रॉप इज नेसरी फॉर दिस कंपोनेंट सो हाउ कैन बी मेक मैंडेटरी फील्ड सो बेसिकली वी वी जस्ट एड लेट से दैट रिक्वायर्ड इक्वल टू समथिंग कॉल्ड ट्रू वैल्यू ओके मीन्स द नेम प्रॉप इज नेसेसरी फॉर दिस कंपोनेंट सो मैं इसे सेव करूंगा ब्राउजर पे जाऊंगा एंड जस्ट रिफ्रेस दिस पेज एज वी कैन सी दैट मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉप नेम तो ये थी गाइज कि हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को कैसे एड करें अपने प्रॉप चेक्स पे ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर एंड नाउ वी हैव सीन अबाउट द टू थिंग्स पहला कि जहां हम टाइप चेक कर सकते हैं एंड सेकंड वी नीड टू चेक द रिक्वायर्ड फील्ड इन द थर्ड एट्रीब्यूट गाइस वी कैन लर्न अबाउट द डिफॉल्ट वैल्यूज ओके सपोज हमने चैनल नेम कोई एट्रीब्यूट पास नहीं किया हुआ सो दैट्स वाई एक्चुअली वी वॉन्ट दैट समथिंग डिफॉल्ट वैल्यू हैज बिन सेव फॉर दैट प्रॉपर्टी ओके सो बेसिकली यहाँ पर हमारे नेम एट्रीब्यूट नहीं है बेसिकली वी हैव एन पास दैट ओके सो हम उसे अगर रिक्वायर्ड फील्ड न लगा करके अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ सो जस्ट गेट इट ऑफ दैट और मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करूँगा समथिंग कॉल्ड डिफॉल्ट एंड लेट्स इट दैट डिफॉल्ट नेम ओके सो बिफोर राइटिंग दिस प्रॉप अगर मैं इसे यूज करूँ अपने टैम्पलेट में इसे जस्ट कॉपी दिस प्रॉपर्टी नेम गो हेयर एंड लेट्स इट दैट एंड दिस इज कॉल्ड नेम सेक्शन ओके सो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं ब्राउजर पे जा करके सो दिस इज द ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल नेम एंड दिस इज द डिफॉल्ट नेम ये वो डिफॉल्ट नेम है गाइस जो बेसिकली हमने गेट किया हुआ है अपने डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में जो कि हमने सेट किया हुआ है समथिंग लाइक हेयर ओके अगर इस नेम एट्रीब्यूट को गाइज अगर हम प्रॉप्स के जरिए पास करें समथिंग कॉल्ड नेम एंड लेट्स ए कॉल संजय कुमार जस्ट सेव दिस फाइल अगर मैं रिफ्रेस करूं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेम प्रॉप डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट वर्किंग इन दिस केस व्हाई बिकॉज वी हैव पास्ड द नेम प्रॉप ओके सो ये थे गाइस कुछ चेक्स जो कि हम लगा सकते हैं अपने प्रॉपर्टीज को रिसीव करने के पहले किसी कंपोनेंट में सो बेसिकली गाइस इंस्टेड ऑफ दिस चेक्स लाइक स्ट्रिंग एंड एरे वी कैन जस्ट यूज द अनदर चेक समथिंग कॉल लाइक नंबर बुलियन एरे एंड ऑब्जेक्ट्स ओके सो हाउ कैन वी यूज दिस चेक्स सो जस्ट बैक टू एडिटर and now let's say that ki we are passing app dot view hum yahan par ek aur name property pass karne wale something called let's say author details okay or let's say author basically it contains an object ye ek object contain karegi something called this is the curly pairs for our object symbol let's say name name something called sanjay let's say email something called abc at gmail dot com so basically we have two pass attributes inside this is an object okay so yahan se jo guys hum jo object pass kar rahe hain apne name prop something called author this is basically an object okay so agar mai isse re receive karna chahu so just make copy of that go to content dot view and let's say that author basically as we know that this is an object ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है लेकिन अगर रिसीव करते वक्त सपोज वी आर गोइंग टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड टाइप 
equal to something called string okay but we know that this is an object okay so just say message save karunga just go to browser and now go inside console in our console guys we are not receiving any error because we have not actually bind the value with that basically without the binding value humne yahan par koi value bind nahi kiya hua so basically this is an string value okay so just use we bind colon symbol and now we have successfully bind the object value with this author property and now we have re receiving as an string value so just back to browser and now as we can see that invalid prop type check field for prop author expected string but got object okay so this is another type check guys you can implement kar sakte hain apne kisi object ko check karne ke pehle agar unko hum kisi component mein receive kar rahe ho to okay so let's go ahead and pass another check something called boolean value ओके सो अगर मैं इसे ठीक कर दूं समथिंग कॉल ऑब्जेक्ट गो टू ब्राउजर एंड नाउ द एरर हैज बीन कॉन ओके सो बेसिकली अगर मैं पास करूं समथिंग कॉल्ड अगेन अनदर वैल्यू लेट्स से दैट वी बाइंड एंड नाउ इज लर्निंग व्यू जेस ओके सो लेट्स पास समथिंग वॉल फॉल्स वैल्यू दिस इज अ बुलियन वैल्यू सो व्यू को मैं अगर रिमूव कर दूं सो इज लर्निंग फॉल्स सो दिस इज द बुलियन वैल्यू दैट वी आर पासिंग ओके सो इस प्रॉप को रिसीव करने के पहले गाइस मैंने आपको बताया था केमल कैश नेमिंग कन्वेंशन ओके सो जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी गो टू कंटेंट ऑट व्यू एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द कैमल केस नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन वी नीड टू राइट समथिंग कॉल्ड इज लर्निंग ओके जहां पर हमने कैपिटल एल को मतलब स्मॉल एल को हमने कैपिटल में लिखा हुआ जहां पर हमने सेपरेट किया हुआ अपना हाईफोन सिम्बॉल के साथ ओके सो लेट सी दैट दिस इज अ बुलियन वैल्यू वी आर पासिंग ओके फॉल्स इज अ बुलियन वैल्यू सो अगर मैं यहां पर लिख दू समिंग कॉल टाइप इक्वल टू एर ए अगर मैं सेव कर दू इन दोनों कंपोनेंट्स को जस्ट जस्ट सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर एंड नाउ वी कैन सी दैट इन वैलिड प्रॉप टाइप चेक फील्ड फॉर प्रॉप इज लर्निंग एक्सपेक्टेड एर ए गॉट बुलियन ओके सो अगर मैं बुलियन वैल्यू डिफाइन कर दू अपने कंटेंट डॉट व्यू फे सो जस्ट गेट इट ऑफ दैट एंड लेट्स ए बुलियन सो सक्सेसफुली वो रन हो जाएगी अब विदाउट एनी एरर ओके सो सक्सेसफुली वी कैन सी दैट आवर व्यू जस्ट एप्लीकेशन इज रनिंग विदाउट एनी कंसोल एरर सो ये थे गाइज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रो प्रॉप्स वैलिडेशन इन व्यू जेस सी एल आई ओके सो दीज आर द स्टेप्स गाइज दैट यू कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस यू आर एल ऑल्सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट वेयर व्यू जेस प्रोवाइड्स अबाउट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ प्रॉप्स वैलिडेशन ओके जहाँ पर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप चेक्स यूज़ किए हुए हैं आप इन हर चेक्स को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो ओके सो द बेसिक आइडिया इज अबाउट टू यूज इज दैट फर्स्ट यूनिट टू चेक अबाउट द टाइप बेसिकली इट वैलिडेट्स दैट विच टाइप ऑफ प्रॉप्स दैट यू आर रिसीविंग इफ यू हैव पास इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग बाई एन एर सो दिस इज एन एरर ओके सो यहाँ से आप टाइप मैच कर सकते हो एंड ऑल्सो अगर आपने टाइप स्ट्रिंग मैंशन किया हुआ है अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं की है या वो प्रॉप एग्जिस्ट नहीं करता है सो बेसिकली यू एक्चुअली पास अ डिफॉल्ट वैल्यू ओके सो अगर वो प्रॉप्स एग्जिस्ट नहीं करता सो इट विल पिक द डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने वो प्रॉप्स वैल्यू पास किया हुआ दे इट विल यूज द डिफॉल्ट वैल्यू और द प्रॉप्स वैल्यू and also the next thing that we learned is that if suppose name prop is not available humne name prop pass nahi kiya hua but we want to make as a required field okay so basically for that we need to use a required attribute required equal to true okay so basically guys by the help of this video session we learned about the three different properties of props validation first the type type check second the default value if our prop does not exist then it will use the default value else if our prop exists with certain value then that specific value will be used and the third is called the required field if we want to make the mandatory field to a prop value then in that case we actually need to use to pass the prop value to our vue.js application So basically guys in this video session if you have any doubt then please drop your comment i will give my reply as soon as possible so for this video session guys thank you for watching have a great day